এবার আমরা যে রবিটিনের কথা বলবো সেটা হলো চুম্বকায়ন এবং চুম্বগ্রাহিতা চুম্বকায়নকে প্রকাশ করা হয় এম দ্বারা চুম্বকায়িতা প্রকাশ করা হয় এক্স দ্বারা প্রথমে ডেফিনেশন একটু দেখে আসি চুম্বকায়নের ডেফিনেশন হলো কোনো চুম্বক পদার্থের প্রতি একক আয়তনের সৃষ্ট চুম্বক ভ্রামককে চুম্বকায়ন বলে ডেফিনেশনটা একটু বুঝতে সমস্যা হলো আমি আশা করি চুরিতে পরে বোঝাবো এটার একক হলো এম্পিয়ার পার মিটার চুম্বক প্রাবল্যের মতোই আর চুম্বগ্রাহিতা সংজ্ঞা হলো একক চুম্বক প্রাবল্যের চুম্বক পদার্থের যে পরিমাণ চুম্বকায়ন হয় আচ্ছা এটা আগে চুম্বকের ব্যাপারটা বুঝে আসি তারপরে আমি আশা করি চুম্বক গ্রাহিতার ব্যাপারে বোঝাতে পারবো চিন্তা করি ধরো এটা একটা চুম্বক পদার্থ চুম্বক পদার্থ যার মানে কি এটা একটা চুম্বক না মানে যার চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হবে চুম্বক দ্বারা এটা চিনে আকৃষ্ট হতে পারবে ধরো এটাকে আমি জাস্ট একটা স্পেশের মধ্যে রেখে দিলাম আশেপাশে কোনো চুম্বক ক্ষেত্র নাই তাহলে যে এখানে যে ধরো এটা এটা হলো চুম্বক টোটাল চুম্বক পদার্থটা প্রত্যেকটা অনু ধরা বোঝাচ্ছি তাহলে প্রত্যেকটা অনু চুম্বক প্রথম প্রথম অবস্থা যখন সেরা কোনো তৈরি যখন সেরা কোনো চুম্বক ক্ষেত্রে নাই তখন তার তৈরি চুম্বক ডিমেরিগুলো এক একবার একই দিয়ে ঘোরা ঘোরাঘুরি করতেছে মানে তার কোনো পারফেক্ট চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় তার নিজের মাঝখানে তো এবার যদি আমি এই টোটাল চুম্বক পাওয়া থেকে কোনো যদি চুম্বক ক্ষেত্রে রাখি ধরুন এটা হলো চুম্বক ক্ষেত্রের দিকটা ধরুন একটা চুম্বক ক্ষেত্র রাখলাম একটা বহিষ্ঠ চুম্বক ক্ষেত্র রাখছি আমি তাকে তাহলে দেখা যাবে কি সবগুলো যে আণবিক যে চুম্বক ছিল সবগুলো আণবিক চুম্বকের চুম্বক ডিমেরুর দিকগুলো যেই বরাবর চুম্বক আমি ক্ষেত্র প্রয়োগ করছি ঠিক ওই বরাবর হয়ে যাবে তার মানে এই চুম্বক পদার্থটা একটা সময় চুম্বকে পরিণত হবে যদি আমি তাকে কোনো বহিষ্ঠ চুম্বক ক্ষেত্রে রাখি তাহলে এই যে এই ঘটনাকে বলা হয় চুম্বক চুম্বকায়ন এখন কথা হলো এই বস্তুর আয়তন্ত যদি ভি হয় তাহলে এই ভি আয়তনের টোটাল এই পরিমাণ এই চুম্বক পদার্থটা চুম্বকে পরিণত হলো তাহলে একক আয়তনের যে পরিমাণ চুম্বক পদার্থ চুম্বকে পরিণত হয় সেটাকে বলা হবে চুম্বকায়ন ওকে চুম্বকায়নকে প্রকাশ করা এম দ্বারা একক হলো এম্পেয়ার পারমিটার আর চুম্বক গ্রাহিতাটা কি চুম্বক গ্রাহিতার সংজ্ঞা বলা আছে একক চুম্বক প্রাবল্যের চুম্বক পদার্থে যে পরিমাণ চুম্বকায়ন হয় আমি আবারও বলছি একক চুম্বক প্রাবল্যে ধরে নিই আমার এইচ চুম্বক প্রাবল্যে চুম্বক চুম্বকায়ন হয় এম পরিমাণ তাহলে একক চুম্বক প্রাবল্যের চুম্বকায়ন হবে আমার এম বাই এইচ পরিমাণ এটাই কি আমার চুম্বক গ্রাহিতা তাহলে চুম্বক গ্রাহিতে এক্স ইকোস টু কি হবে এম বাই এইচ এক্সিকোস টু এম বাই এইচ আশা করি চুম্বক গ্রাহিতে এবং চুম্বক বাবল বাবাটা বোঝা গেছে আমি এই যে বাবাটি একটু আবার বোঝাচ্ছি ধরো যা এই টোটাল চুম্বক পদার্থটা একটা কোনো বহিষ্ঠ চুম্বক ক্ষেত্রে ছাড়া রাখা আছে তাহলে এই যা এই চুম্বক পথ যতগুলো অনু আছে প্রত্যেকটা অনুর চুম্বক ডিমেরগুলো এলোমেলোভাবে ঘুরতে থাকবে যখন আমি এটাকে কোনো বহিষ্ঠ চুম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করবো মানে বিতে স্থাপন করলাম তখন সবগুলো চুম্বক ডিমেরের দিকটাকে বিবর হয়ে গেল তার মানে এই চুম্বক পদার্থটা খানিকটা সময়ের জন্য চুম্বকে পরিণত হলো এই যে চুম্বকায়ন এই যে চুম্বকে পরিণত হলো এই ঘটনাকে এই প্রক্রিয়াটাকে বলছি আমি চুম্বকায়ন আর একক চুম্বক প্রাবলে যে চুম্বক পদার্থে যে পরিমাণ চুম্বকায়ন হয়েছে সেটাকে আমি বলতেছি চুম্বক গ্রাহিতা এবার আমরা দেখবো বি এম ও এইচের মধ্যে রিলেশন মানে চুম্বক ক্ষেত্র চুম্বকায়ন এবং চুম্বক প্রাবলের মধ্যে রিলেশনটা ধরা যাক এটা বাহ্যিক চুম্বক ক্ষেত্র বিনোদ প্রয়োগ করলাম আমি আর এখানে ধরো একটা চুম্বক পদার্থ আছে এটা এখন আমি আপাতত কোনো চুম্বক ক্ষেত্রে রাখি নাই তার মানে এটা একটা এটার মধ্যে এখন চুম্বক ধর্ম নাই তো এবারে কাজ করি যদি শুধুমাত্র চুম্বক ক্ষেত্রই থাকে এখানে তাহলে এখানে টোটাল চুম্বক ক্ষেত্রে মান কথা হবে বি ইকুয়াল টু বি নট এবার যদি এই চুম্বক পদার্থটাকে আমি এই চুম্বক ক্ষেত্রে এনে নেই মানে চুম্বক ক্ষেত্রে প্রবেশ করাই তাহলে এই চুম্বক পদার্থের মধ্যে একটা চুম্বক ধর্মের সৃষ্টি হবে দ্যাট মিনস একটা চুম্বক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হবে এই চুম্বক পদার্থ নিজের মধ্যে তার মানে এই স্পেসের মধ্যে টোটাল যে পরিমাণ চুম্বক ক্ষেত্র উৎপন্ন হবে তার মান কী হবে বি ইকুয়াল টু এই মূল চুম্ব বহিষ চুম্বক ক্ষেত্রের মান প্লাস এই চুম্বক পদার্থে যে পরিমাণ চুম্বক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হলো মানে এটা যদি আমি স্থাপন করি এখানে এটা আর কি বলতেছি তো এবার আপনি তাহলে বি ইকোস্টিক লিখতে পারি আমি বি নট ইন্টু এই চুম্বক পদার্থের নিজস্ব চুম্বক ক্ষেত্র বি এম তো একটু আগে আমরা দেখে আসছি কি এইচ ইকোস টু বি বাই মিউ নট তার মানে এই এখান থেকে কী লিখতে পারি আমি বি ইকোস টু এইচ সরি মিউ নট ইন্টু এইচ আবার বি এম এর মান কি মিউ নট ইন্টু এম তারপরে এখান থেকে যদি আমি কমন নিয়ে নিই মিউ নট তার মানে এইচ প্লাস এম যেখানে এইচ হলো চুম্বক প্রাবল্য এইচ হলো চুম্বক প্রাবল্য এম হলো চুম্বকায়ন আর বি আমরা জানি চুম্বক ক্ষেত্রে মা ওকে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই চ্যাপ্টার লাস্ট টপিক চুম্বকায়ন চক্র তথা হিস্টোরোসিস এখানে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই আমি আগে বলে দিচ্ছি এই টোটাল লুপ একটা লুপ দিতে পারতো এরকম একটা এই যে এরকম একটা লুপ দেখতে পারতেস এই টোটাল লুপটাকে বলা হয় হিস্টোরোসিস লুপ তো আমরা এই লুপটা নিয়ে সকলকে সব যত কিছু বলা যায় আমরা বলার চেষ্টা করতেছি তো শুরু করা যাক ধরে নাও এই চুম্ব এইটার এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এই যে
তো ধরা যাক আমি একটা ফিরো চুম্বক পদার্থকে একটা বৈশ্য চুম্বক ক্ষেত্র বিনটে স্থাপন করলাম তো যখন বিনটের মান জিরো তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কি বি এর মান জিরো এই চিত্র অনুসারে যে এখান থেকে ধরা শুরু করলাম এই চিত্র অনুসারে যখন বি এর বিনটের মান জিরো তখন বি এর মান জিরো তো লিখে দিচ্ছি আমি যখন বিনট ইকুয়াল টু জিরো তখন ওই ফেরো চুম্বক পদার্থ উৎপন্ন চুম্বক ক্ষেত্র বি ইকুয়াল টু জিরো এবার ধরো আমি এই বরাবর যখন আমি বিনটের মান আসতে বাড়াচ্ছি ততই আস্তে আস্তে কিসের মান বাড়তেছে বিমান বাড়তেছে বিমান বাড়তে 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 একটা সময় এই পয়েন্টে যা বসালো মানে কিউ পয়েন্টে যা বসালো এই কিউ পয়েন্টে পরে দেখা যায় কি আমি যতই আর বহিত চুম্বক ক্ষেত্রের মান বাড়াই না কেন এই চুম্বক পদার্থে ইন্টারনাল কোনো চুম্বক ক্ষেত্র আর বাড়ে না তার মানে এই যে পয়েন্টটা কিউ পয়েন্টটা এই কিউ পয়েন্টটাকে বলা হয় চুম্বক সম্পৃক্তি বা ম্যাগনেটিক সিচুয়েশন এই পয়েন্টটাকে আমি আবার বলতেছি এই বহিত চুম্বক ক্ষেত্রের মান বাড়ানো বাড়াতে বাড়াতে একটা সময় দেখা যায় যখন সে কিউ পয়েন্টে পৌঁছে যায় দেখা যায় কিউ পয়েন্টের পরে আমি যতই চুম্বক ক্ষেত্রের মান বাড়ায় না কেন বহিত চুম্বক ক্ষেত্রের মান বাড়ায় না কেন এই ইন্টারনাল মানে ফের চুম্বক পদার্থের মধ্যে আর কোনো চুম্বক ক্ষেত্রেও বাড়তে উৎপন্ন হচ্ছে না তো এই পয়েন্টটাকে বলা হয় চুম্বক সম্পৃক্তি বা ম্যাগনেটিক সিচুয়েশন তো এবার একটা কাজ করি এই বিনোটের মানটা ধীরে ধীরে কমায় থাকি তো বিনোটের মান যখন আমি ধীরে ধীরে কমাবো মানে যখন আমি এই বরাবর আসতে থাকবো এই বরাবর যখন আমি এই পয়েন্টে এসে যাবো মানে বিনোটে যখন আমি জিরো করে ফেলবো দেখা যাবে কি এবার সে যে পথে গেছিল পি কিউ পথে যে গেছিল সে আর পি কিউ পথে ব্যাক করে নেয় সে ব্যাক করবে কি এই কিউ আর পথে তার মানে যখন আমার বিনোটের মান জিরো সেকেন্ড কেসে তখন যা দেখা যাবে কি এই বি এমান আর পয়েন্ট এসে স্থির হয়েছে তার মানে কি যখন বিনোটের মান জিরো হয়ে গেছে তখন এবার আর ইন্টারনাল মানে ফের চুম্বক পদার্থে চুম্বকের চুম্বক ধর্মের মান জিরো হয়ে যায় না এই যে তার মানে কি এই পরিমাণ চুম্বক ক্ষেত্র এই পরিমাণ চুম্বক ক্ষেত্র আমার এই চুম্বক পদার্থের মধ্যে রয়ে গেছে আমি আবার বলতেছি যখন আমি তাকে আবার পেছন থেকে ব্যাক করতেছি যখন আমি আরকে ইন্টার্ন সরি এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফোর্সের মাধ্যমে আমি কমাচ্ছি আস্তে আস্তে ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটিক আস্তে আস্তে কমাচ্ছি দেখা যাবে কি সে আগের পথে ব্যাক না করে নতুন একটা পথে ব্যাক করতেছে তো ব্যাক করতে করতে যখন আমি একদম বিনোটের মান জিরো বানায় ফেলবো তখনও দেখা যাবে কি এই চুম্বক ইন্টারনাল চুম্বক ক্ষেত্রের মান জিরো হয়নি সে তখন কি আর পয়েন্টে রয়ে গেছে তার মানে বিনোটের মান জিরো হওয়ার সত্ত্বেও আমার বিয়ের মান জিরো হয় নাই তখন তার মানে বিয়ের মান কত পি আর পরিমাণ এই যে পি আর পরিমাণ চুম্বক ক্ষেত্র ওই ফেরে চুম্বক পথে রয়ে গেছে এটাকে বলা হয় চুম্বক আবেশ বা রিমেনেন্স এবং ওই যে ফেরে চুম্বক পথে এই ধর্মটা বা কিছু যে এই যে চুম্বক ধর্মটা রয়ে যাওয়ার যে ধর্মটা এটাকে বলা হয় চুম্বক ধারণ ক্ষমতা ওকে এবার একটা কাজ করি বিনোটের মানে আমি নেগেটিভ দিকে নিয়ে যাই যদি আমি নেগেটিভ দিকে নিয়ে যেতে থাকি একটা সময় দেখা যায় এই পয়েন্টে আসার পরে কমাতে কমাতে এই পয়েন্টে আসার পরে যখন বিনোটের মান যখন বিনোটি কেউ একটু নেগেটিভ সামথিং কিছু একটা হয় তো তখন দেখা যায় যে এস পয়েন্টে আসার পরে তখন বি এর মান জিরো হয়ে যায় তার মানে এই বিনোটের একটা নেগেটিভ ভ্যালুর জন্য এই ফের চুম্বক পদার্থ উৎপন্ন চুম্বক ক্ষেত্রের মান জিরো হচ্ছে তাহলে এই যে এই পার্থক্য মানে পি এস এই পি এস মানে বহিত চুম্বক ক্ষেত্রের এই পি এস মানটুকুকে বলা হয় আমার নিগ্রহ বল বা কোয়ের্সিপ ফোর্স এবং ফের চুম্বক পথে ধর্মটাকে ধর্মটাকে বলা হয় চুম্বক সহনশীলতা তার মানে পি এসকে বলবো আমি কি নিগ্রহ বল বা কোয়ের্সিপ ফোর্স আর এই ধর্মটাকে বলবো আমি চুম্বক সহনশীলতা তো এবার যদি আরও কমাই মানে বিনোটের মান যদি আমি আরও মানে নেগেটিভ দিকে যদি আরও কমাই তাহলে দেখা যাবে কি এটার মান আস্তে 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 একটা পিক পয়েন্টে যা পৌঁছাবে মানে টিপ পয়েন্টে যাওয়া যাওয়ার পৌঁছালো টি পয়েন্টে যাওয়ার পরে আমি যতই বিনোটের মান কমাই না কেন এই বি এর মান আর কমবে না তার মানে এই পয়েন্টটাকে বলা হবে এই পয়েন্টটা সেম পয়েন্ট মানে চুম্বক সম্পৃক্তি বা ম্যাগনেটিক সিচুয়েশন এই পয়েন্টে আসার পরে আসলে এই পয়েন্টে মনে রাখবা এই পয়েন্টে যে পরিমাণ চুম্বক ইন্টারনাল মানে ফের চুম্বক পথে যে পরিমাণ চুম্বক ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় এই পয়েন্টে মানে কিউ পয়েন্টে আর টি পয়েন্টে উৎপন্ন বি টি আর বি কিউ সমান হয় জাস্ট একটার দিক অন্যটা বিপরীত হয় মানে এই পয়েন্টে যদি ফের চুম্বক পদার্থে এটা হয় নর্থ পোল সাউথ পোল এটা যদি নর্থ পোল হয় এটা যদি সাউথ পোল হয় তাহলে এই পয়েন্টে এই ম্যাগনেটিক ফোর্সের মানটা সেমি থাকবে সরি বি এর মানটা সেমি থাকবে জাস্ট এটার দিকটা উঠে যাবে মানে এটা হয়ে যাবে এস এটা হয়ে যাবে এন মানে নর্থ পোল আর সাউথ পোলের জাস্ট দিকটা উল্টা পাল্টা হয়ে যাবে বাট দুইটার মান সেম থাকবে তো এবার আমি আবার উল্টা কাজ করি এবার বিনোটের মানটা কি পজিটিভ দিকে আনার চেষ্টা করি মানে জিরো দিকে আনার চেষ্টা করি আনতে আনতে একটা সময় দেখা যাবে কি যখন আমি বিনোটে মান জিরো করে ফেলছি তখনও এই উল্টা মানে নেগেটিভ ইন্টারনাল চম্বক ক্ষেত্রের মান তখনও জিরো হবে না দেখা যাবে সে ইউ পয়েন্টে সে স্থির হয়েছে এই যে পি ইউ এইটাকে বলা হয়
যেটার কারণে আমার ইন্টারনাল মানে ফেলচম পদার্থ উৎপন্ন চৌম্বকক্ষেত্রের মান যেটা হচ্ছে তার মানে আমি যতই তাকে একটা তার মানে এখান থেকে যেটা বোঝা গেল একটা ফেলচম পদার্থকে আমি যে পথে চুম্বকায়িত করি ঠিক সেই পথে সে বিচম্বকায়িত হয় না এই যে আমি তাকে এইভাবে বিনোটে মান বাড়ানোর ফলে সেই যে ধীরে ধীরে চুম্বক পথে পরিণত হলো এটাকে বলা হয় চুম্বকায়ন আবার আমি বিনোটে মান কমানোর ফলে সে চার্জ সেই যে আস্তে আস্তে তার চুম্বক ধর্ম হারালো এটাকে বলা হয় বিচম্বকায়ন ধর্ম এটাই ছিল আমাদের টোটাল হিস্টোরিস্লুক আর এটাই ছিল আমাদের লাস্ট চ্যাপ্টার লাস্ট টপিক তো এই চ্যাপ্টার এই পর্যন্ত থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ